Cześć! W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba poznamy kolejną konstrukcję, z której polskie szybownictwo może być naprawdę dumne. Bohaterką odcinka jest szybowiec przejściowy Salamandra. Jej historia zaczęła się w 1936 roku, kiedy to inżynier Wacław Czerwiński rozpoczął nad nią pracę, projektując salamandrę jako szybowiec przejściowy, głównie dla ośrodka szybowcowego w Ustianowej. Później salamandra była używana również na w zasadzie wszystkich innych szybowiskach w Polsce i nie tylko. Szybowiec przejściowy jest to szybowiec takiego, można powiedzieć, drugiego etapu szkolenia. Po początkowym szkoleniu, wtedy oczywiście szkolono jednosterową metodą, o którym mowa była w odcinku o szybowcu Żaba. Między innymi takie szkolenie było na Żabie. Piloci potrzebowali czegoś pośredniego między takim właśnie najprostszym szybowcem zdolnym do ślizgów ze zbocza, a szybowcem już pełnokadłubowym do wyższych lotów, takim jakim na przykład był wtedy Grunau Baby. Salamandra zatem jest szybowcem łączącym w sobie cechy konstrukcyjne szybowca takiego szkieletowego z szybowcem już kabinowym. Ona ma taką szczątkową, no nie szczątkową w zasadzie, ma zabudowaną kabinę, ona jest jeszcze odkryta, ma wiatrochron, ale już ciało pilota jest w dużej mierze obudowane, dzięki czemu ten szybowiec nadawał się do wykorzystania termiki, do lotów na wyższych wysokościach i używany był do wszelkich etapów szkolenia po tym początkowym, czyli do lotów żaglowych w górach, właśnie do lotów termicznych, do zdobywania umiejętności bardziej zaawansowanego pilotażu. Produkcja seryjna szybowca trwała do wybuchu II wojny światowej. Zajmowały się nią trzy wytwórnie. Lwowskie warsztaty lotnicze, wojskowa wytwórnia szybowców i śląskie warsztaty szybowcowe, które produkowały salamandrę w takiej liczbie egzemplarzy, jaka tutaj obok się wyświetla. Piloci bardzo lubili salamandrę, potrafili wykorzystać umiejętnie jej właściwości. Około 2 czy 3 lata przed II wojną światową, tutaj różne daty się pojawiają, pilot o nazwisku Burak na lotnisku w Bracławiu, to jest na terenie dzisiejszej Ukrainy, wykonał na salamandrze lot, który trwał 11 godzin i 15 minut. Pojedyncze egzemplarze salamandry trafiły przed wojną za granicę, między innymi jeden egzemplarz trafił do Francji, on tam został uszkodzony, no i później francuscy konstruktorzy dobudowali do niej pełny kadłub i powstał w ten sposób szybowiec oznaczony SA-103, jego późniejsza wersja SA-104 Emusche, czyli pustułka i tych szybowców we Francji zbudowano 250 egzemplarzy. W czasie wojny większość szybowców Salamandra zniszczono, natomiast część przejęli Niemcy. Około 30 egzemplarzy przekazali oni dla lotnictwa chorwackiego do szkolenia pilotów. Część również przejęli Sowieci, zarówno egzemplarzy gotowych, jak i egzemplarzy, które zostały przez nich ukończone w przejętych zakładach w Lwowie. W czasie wojny w 1943 roku staraniami Witolda Kasprzyka udało się uruchomić produkcję szybowców Salamandra w rumuńskiej miejscowości Sin Petru. Zbudowano tam około 30 sztuk tego szybowca. No i na szybowcu Salamandra rumuński pilot Bresku wykonał lot trwający niemalże dobę, bo lot ten trwał 23 godziny. Tutaj osobom, które nie do końca są w temacie, oczywiście należy się takie wyjaśnienie, bo czasami to budzi niedowierzanie. To był lot szybowcem trwający de facto dobę i jest to lot bez przerwy. Czyli ten pilot wystartował o 7 rano na przykład i wylądował o 7 rano następnego dnia. Bez międzylądowania, bez przerwy, jeżeli potrzebował jeść, to jadł w szybowcu, jeśli potrzebował pić, to pił w szybowcu, jeżeli potrzebowałby spać, to by tego lotu nie wykonał, jeżeli potrzebował... Yy, załatwić inne potrzeby fizjologiczne, to robił to na tyle, na ile możliwości pozwalały albo wstrzymywał się z tym do czasu lądowania. Tak więc 23 godziny lotu szybowcem to są 23 godziny od startu do pierwszego lądowania po tym starcie. Tu taka ciekawostka, że to później już się zrobiło tak niebezpieczne, że obecnie nie istnieje taka oficjalna kategoria. Mamy teraz rekordy szybowcowe w kwestii prędkości, w kwestii odległości, w kwestii przelotu po trasie otwartej czy zamkniętej, natomiast nie są już rejestrowane przez międzynarodowe organizacje rekordy lotów szybowcowych pod względem długotrwałości lotu. Jedna salamandra została ukryta w czasie okupacji w Goleszowie, tam przetrwała wojnę i po wojnie ten egzemplarz posłużył do odtworzenia planów szybowca i uruchomienia jego powojennej produkcji, która rozpoczęła się w Instytucie Szybownictwa w Bielsku Białej. Obecnie części tego zdemontowanego szybowca znajdują się w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. W czasie powstawania tego filmu nie są one eksponowane. Sam Czerwiński, który w czasie wojny przez Francję trafił do Kanady, pracował tam dla zakładów de Havilland. Podobnie jak w przypadku Żaby, tak i plany Salamandry zrekonstruował z pamięci i stworzył tam jej kanadyjską wersję, która nazywała się Sparrow. To de facto była salamandra wyposażona w kółko do lądowania, oryginalnie salamandra miała tylko płozę. 
i później stworzył rozwojową wersję tego szybowca o nazwie Robin. Ten Robin nie został wdrożony do seryjnej produkcji, ale jest to pierwszy szybowiec na świecie, który był holowany do lotu przez wiatrakowiec. Wiatrakowiec to jest taki statek powietrzny, który wygląda jak mały helikopterek. Współcześnie dawniej wyglądał jak samolot z wirnikiem od, od śmigłowca. Natomiast generalnie jest to statek powietrzny, który łączy w sobie cechy śmigłowca i cechy samolotu. Przy czym nie ma on napędu na wirnik nośny. Jest on na mocy, że tak powiem, oporu powietrza wprawiany w ruch. A silnik w wiatrakowcu napędza jedynie śmigło, które go pcha lub ciągnie, tak jak w przypadku samolotu. Produkcja powojenna szybowca Salamandra obejmowała kilka wersji, one miały nieznaczne modyfikacje i oznaczane były rokiem wprowadzenia tych modyfikacji. Na początku była Salamandra 48 wedle odtworzonych powojennych planów, następnie była Salamandra 49, która cechowała się tym, że wyposażona była w hamulce aerodynamiczne i później była Salamandra 53. W Salamandrze 53 zostały zmienione proporcje usterzenia, zostało ono znacznie powiększone, żeby poprawić zachowanie się szybowca w przypadku wycofania sterów do neutrum. Natomiast y, okazało się, że te zmiany znacznie przesunęły środek ciężkości salamandry, w związku z czym powstała zmodyfikowana jeszcze taka poprawiona wersja, ona się nazywała salamandra 53A i w niej, żeby wyrównać przesunięcie środka ciężkości do tyłu, kadłub został przesunięty względem płata o 15 cm do przodu. To jest taka ciekawostka, uwaga może dla jakichś początkujących modelarzy, jeśli tacy nas oglądają, jeżeli mamy model, w którym środek ciężkości znajduje się za bardzo z tyłu, to wtedy można go wyważyć albo dokładając jakiś ciężarek z przodu, ale to zwiększa masę tego modelu, a ten sam efekt można uzyskać przesuwając skrzydła do tyłu. Wówczas uzyskujemy model, który jest wyważony, zmienił się nam środek ciężkości, ale jego masa nie wzrosła. Taki zabieg zastosowano w Salamandrze, tworząc wersję 53A. I ta wersja 53A została zamówiona przez Chiny. Do Chin dostarczono partie szybowców Salamandra, które były, część z nich była gotowa do lotu, część to były, teraz by się powiedział, że to był taki kit, a wtedy to był no, no, zestaw po prostu do zmontowania Salamandry, uruchomiono tam ich produkcję. Chińczycy później modyfikowali ten szybowiec, eksportowali go prawdopodobnie do Wietnamu. Trudno tutaj historię tych chińskich Salamander w pełni odtworzyć, natomiast taki sukces eksportowy również był udziałem tego szybowca. Salamandry używane były długo, z sukcesami do szkolenia pilotów. Ostatni lot Salamandra wykonała w 1962 roku na szybowisku na Górze Żar. Kolejną ciekawostką jest zbudowany w 1967 roku motoszybowiec na bazie Salamandry. On był skonstruowany przez Bożęckiego, znakomitego polskiego pasjonata lotnictwa, lotnictwa amatorskiego, konstruktora wielu udanych statków powietrznych. To była taka moto Salamandra, ona nazywała się Cirrus i zbudowane to było w taki sposób, że kadłub, płatowiec Salamandry został wyposażony w silnik. To był silnik od niemieckiego samochodu wojskowego Kibelwagen, czyli de facto silnik od Volkswagena Garbusa. I Salamandra ta była tak zmodyfikowana, że sterowanie odbywało się tylko przy użyciu drążka sterowego. Nie było osobnych orczyków do steru kierunku. Natomiast sterowanie przepustnicą było zdwojone. Była normalna manetka na burcie kabiny, tak jak to jest w samolotach. A oprócz tego był pod nogą pilota pedał gazu, taki sam jak w samochodzie. Więc można było latać Cirrusem dodając gazu, tak jak w samochodzie. To była udana konstrukcja. On latał na termice, latał z włączonym napędem, bez włączonym. Wykonywał kilkugodzinne loty. Konstruktor wylatał na nim 2000 godzin. Niestety Cirrus został zniszczony przez, jak to określono wówczas, nieznanych sprawców i to dwukrotnie. Po pierwszym takim epizodzie udało się go zrekonstruować, następnie został on już zniszczony. Doszczętnie była to strata bezpowrotna. Amatorskie lotnictwo było wtedy tematem dosyć kontrowersyjnym. Niedługo przed tym, jak zniszczono salamandrę, tą moto salamandrę Bożenskiego, ukazał się artykuł w Skrzydlatej Polsce i tutaj Skrzydlata Polska też trochę dziwnie publikowała, dlatego że ona była w stanie zarówno nadać konstruktorowi takie odznaczenie błękitnych skrzydeł, lotnicze wyróżnienie, jak również pojawiały się artykuły, które określały lotnictwo amatorskie jako coś, co jest społecznie niebezpieczne i ekonomicznie nieuzasadnione i że zielonego światła dlatego nie będzie. Będzie czerwone. Na konstrukcji salamandry wzorowane były liczne szybowce. Tutaj nie będę wymieniał ich nazw, dlatego że one były jugosłowiańskie, fińskie i węgierskie. Te nazwy się tutaj wyświetlają. Jakbym to powiedział, to już w ogóle by YouTube zgłupiał, jeśli chodzi o rozpoznawanie mowy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jeżeli mówi się na YouTubie po polsku, to automat rozpoznaje ten język jako rosyjski, co jeszcze rozumiem, ale bardzo często jako francuski. 
Salamandra, podobnie jak późniejszy bocian, okazała się hitem eksportowym. Była ona używana w bardzo wielu krajach, których lista tutaj obok mnie się wyświetla. W wersji przedwojennej, która nazywała się WWS-1 i wersji powojennej oznaczonej ISA, wyprodukowano w Polsce różną liczbę egzemplarzy tej salamandry. Trudno powiedzieć ile. Są dane, które mówią, że używanych w Polsce było 400 egzemplarzy. Są dane, które mówią o tym, że tych egzemplarzy było 270 kilka. W każdym razie był to bardzo powszechnie używany szybowiec. Tutaj obok mnie wyświetlają się dane techniczne salamandry. Ten odcinek ilustrowany był zdjęciami z Muzeum Lotnictwa Polskiego, w którym znajduje się szybowiec ISA Salamandra. Jest to trzeci egzemplarz wyprodukowany w pierwszej powojennej serii Salamander. Jak już wiecie, byłem niedawno w Gliwicach, gdzie powstała replika salamandry, nie jedyna, ponieważ tych egzemplarzy zrekonstruowanych jest kilka. Ta replika w tej chwili czeka na oblot i kiedy replika będzie oblatana, to pokażę film o niej pokazujący ją tam, gdzie jest miejsce szybowca, zdaniem pana Witolda, który ją odbudowywał, czyli w powietrzu. Miejsce szybowca jest w powietrzu, nie ma to być eksponat yy, statyczny, ma to być latający szybowiec. Wtedy odwiedzę Gliwice ponownie, sfotografuję ją od wnętrza, będzie kabina 360 i przy okazji repliki, która bardzo wiernie odwzorowuje oryginalny szybowiec, powiemy o tym, jakie były rozwiązania konstrukcyjne w Salamandrze. Tak więc spotkamy się z tym szybowcem jeszcze raz, a tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zabytki Nieba. Pozdrawiam serdecznie.